Trenutno ne razmišljam o tom, nego imam neki drugi stvari u glavi. Vjerovatno, možda ne ovo da je za vrijeme Austro-Ugarske neka gospođa. U, pa živjela je u prošlom vijeku. Da li je ona, bože, da li iz Austrije ili odakle je bila došla? U Cost, znate kao u Cost. Fakat, mi je Sirbina. Mi je Sirbina, ne? Ok, pao. Prilažem ovo pismo našoj braći i sestrama u Americi kako bih im dala uvid o uloženom trudu jedne engleskinje za promociju obrazovanja djevojaka i popravljanje statusa žena u Bosni i Hercegovini. Ove dvije provincije na južnoslavenskom dijelu Evrope su bile do skoro pod vladavinom Turske, ali su sada zauzete od strane Austro-Ugarske. Kada sam došla u Bosnu i Hercegovinu, upoznala sam jedan divan i dobročudan narod, čija bjeda u meni probudila sa osjećanje, te sam im stoga odlučila posvetiti svoj cijeli život kako bih liječila njihove patnje i umanjila bjedu. How many people would leave a life of wealth and privilege, the kind of life that any of us would want, simply because of a desire to help other people? Who was Adeline Paulina Irby? At her heart, she was an adventurer, something she got from her father, who was a captain in the British Navy. But what began as a spirit of adventure, a desire to travel, became something deeper and ended up leading her farther and farther away from her home in England. Početak među siromašnom domaćom rajom, za koju je škola i formirana, je bio mali i išlo je jako postepen. Data edukacija, cilj, duh učenja su bili, kao što je i navedeno u prvoj izjavi asocijacije 1868. godine, Predloženo je da u školi među granama instrukcija budu čitanje, pisanje, aritmetika, historija, geografija, kuhanje i briga o zdravlju. Ali osnovni cilj bi bio da se djevojkama da korisna edukacija bazirana na kristovim doktrinama, ne samo da utiče na podizanje njihovog intelektualnog i socijalnog stanja, nego da ih također pripremi da postanu buduće učiteljice svojih zemljakinja. Nakon civilnog rata nastavili smo sa radom sirotišta u Sarajevu pod veoma teškim uslovima tokom austrijske okupacije sa idejom škole koja će posticati moralni i intelektualni razvoj. To the many people she helped in Bosnia, Miss Serbi was known as Plemenita, which means the noble. This came from her desire to see progress and education spread throughout Bosnia. Her strong-willed determination, her inability to give up in the face of obstacles. To those who knew her best, she was called Vesela, which means cheerful. Her heart was always open to those around her, and anyone could see that in her smile. Miss Irby asked that when she died, she would be buried in the cheapest and simplest fashion, without celebration. She didn't want to be remembered for her death. She wanted to be remembered for her life. Perhaps the best way to remember her is not 
to visit her grave or to build her a memorial, but to live life with the same values that she lived, to allow her life to influence ours.